Bahay na kakaya sa mga kapitbahay! Hindi ako pakialam! Nakayasaan yung mga manloloko kayo! Mare, ano sinisigaw mo? Nakakahiya. Nag-eskandalo ka. Ang gusto ko lang malaman ninyo, pinaghirapan namin yung perang yun. Pinag-ipunan namin ang matagal. Ibalik nyo na lang sa amin yung binigay namin sa inyo! Alam mo kung bakit? Mga swapang kasi kayo sa pera eh. Mga balasuwas kayo! Pare, dahanda naman sa pagsasalita. Parang hindi naman kayo nakinabang nun. Anong nakinabang? Wala nga kami na wala sa inyo eh. Akala mo naman ang laki nang nawala sa inyo kung magagaganyan ka. Sisihin mo yung asawa mo. At hindi kami. Ano ba ako? Ano ba ako? Ano ba ako? Ang pinag-ipuri na namin yan! Sisihin mo yung asawa mo! Hindi kami! Tama na, tama na, tama na. Tama na, tama na. Wani! Para, Daddy! Yung pangako mo sa amin, Daddy! Daddy! Ma, ma, tama na. Mungi na tayo. Mungi na tayo. Pera natin yun! Kagagawan mo lahat to eh! Naako tayo sa mga bata! Naako tayo! Babalik tayo! Magpamakasun tayo doon! Mag-iingat kayo doon. Huwag kayong magpapakasubsob sa trabaho. Yung bilin ko, Huwag niyo kakalimutan. Alagaan niyo sarili niyo. Nay naman. Ano mo kayong bago ng bago eh. eh limang taon na ho kami pabalik-balik sa Canada. Sanay na ho kami doon. Kahit sa klima pa. Bakit pa naman kasi kayo nag-renew? Eh akala ko ba huli na yun? Sayang naman ho kasi Tsaka, huwag naman ho kayo mag-alala. Mabilis lang naman ho yung dalawang taon. Eh, hindi kayo maiinip. Magbibilang lang kayo ng, ng ilang buwan. Nandito na ulit kami. Huwag na kayong malungkot. Sandali lang naman kami dun eh. Pangako, babalik kami ulit. <laughs> Sige na naman, huwag nyo naman pabaunan si Mama ng mga sad faces ninyo. Mama, ayos na ba lahat? Papa! Anak, sige na. Kailangan na namin ulit sa Mama mo. sa graduation mo, kahit top five lang, uuwi kami ng papa mo. Kami mismo magsasabit ng medalya sa'yo. Promise, Mama. Magkaka-honor po ako. Nay, sige. Ma, alika na. Baka maliit pa tayo sa airport. Sige, mag-iingat po, Mama. Okay rin, ha? Mag-iingat kayo, Nay, ha? Huwag kayo pasaway ah, kay na. nanay, ha? Hingal po kayo pa. kayo, ha? Hingal po kayo. Babalik dito sila. Huwag <laughs> sila. Ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan, pagsasama-sama at pagdiriwang ng buong pamilya. Pero paano kaya ang mga kababayan nating OFW na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong Pasko? Sila ang mga nangungulila sa mahigpit na yakap, masayang tawanan at mainit na pagmamahal ng kanilang pamilya. Slowly, slowly. Okay, wait a minute. Okay, you can go now. There you go. There you go. You're so kind to me. Hips up. There you go. Okay, down slowly. slowly. 
And don't say that because when they hear you, they will get jealous. <laughs> get up, up there. I'm just gonna tie it. Okay, there you go. You know what, Justin? You remind me of my two children. Actually, I miss them. Are they sick too? Oh, no, no. I mean, you remind me of them because, like you, they're smart and they're thoughtful. Actually, I miss my children. But I promise them I'll visit them by summer. Anyway, I'll just take out the trash and I'll be back and give you your medicines, okay? Thank you, Lily. Eh, maaga akong mag-a-out ngayon kasi bibili pa ako ng regalo para kay Maring Raquel. Di ba ngayon yung surprise birthday party niya? Yung plina ano ni Paring Danny? Huwag mo sabihin nakalimutan mo. Hoy, nangako tayo sa kanila. Oo, oh, nakalimutan ko eh. Ang dami na kasing inaasikasong pasyente. O, oh, bilisan mo na. Baka mahuli ako eh. Ay, ganun ba? O, oh, sige. Susunduin na lang kita. Pa-out ka na ba? Mga isang oras pa. Eh, ano ka ba? Bakit ka ba kasi nagmamadali? O, oh, sige. Dadaan lang kita dyan. Tapos... Pagkatapos, pag-date tayo, ha? Alam mo, huwag na. Sayang yung Canadian dollars. Ma, naalala mo ba yung huling beses na nag-date tayo? Ang tagal-tagal na nun sa Pilipinas pa. At natatandaan mo, ikaw pa yung parating nalilibre sa akin kasi wala pa akong trabaho nun. Kaya nga eh. O sige, sa Pilipinas na lang tayo mag-date, ha? Sige na, sige na. Bye-bye. O, sige. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Sige. Kaya sumabay sa akin pag-uwi. At nahirapan pa akong mag-park ng kotse, ha? <laughs> Pero, thank you, Han. Sobrang na-surprise mo ako. I love you. Love you. Yeah, Aba! <laughs> Hoy! Hoy! Tama na! Hoy! Hoy! Baka lang gawin kami niya. Halika na, halika na, halika na, ha? Kumain na tayo, kumain na tayo, ha? Oo, oh, umupo na tayo dahil naiingit na itong kumpare mo. Oh. Oo, oh, mare, pare. Tikman nyo itong adobo. Alam ko na i-miss nyo ng pagkain Pinoy. Pare, Dari, perfect talaga itong adobo mo. Okay lang ba kung ubusin ka na ito? Sige lang, umuha ka lang. Uy! Ma! Nakakaya ko. Ma! Iba kasi yan, deer meat yan. Deer meat? Deer? Kasi ito sa? Mahal yan ah. Hindi na ako masyado. Matagal na kasi ako nag-experiment. Try nyo rin itong seafood lasagna. Skala pang halo niyan at si pare nyo rin na nagluto niyan. Ano, kumo ko, kumo ko. Oh, gusto ko sana. Nako, mare, pasensya ka na. Nakikain na lang kami, nagbasin pa ako. Don't worry, mare, marami akong collection ng glass set na yan, kaya okay lang. Sigurado ka? Hindi, ayusin ko na lang. Ay, aray. Sabi ko naman sa iyo, mare, mamaya na yan, ay yung tuloy na tibukan na. Ma, okay ka lang? Oo, 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 wala to. Okay ka lang, mare? Oo, malahit to sa bituka. Pasensya na kayo, ha? Pasensya na kayo. Okay. Pasensya na kayo, ha? Sandali lang. Nay? Ilang araw na lang may sakit. Ang hilig naman kasing magpatuyo ng pawis sa likod, eh. Mama? Tenten. May sakit ka daw. Nagpapagaling ka, ha? Ay, o nga pala. Alam mo yung pinapahanap mo sa aming kotse ng papa mo? Yung toy car? Oo, nakakita na kami. Kaya dapat... Magpagaling ka para ma mapaglaruan mo siya ng maayos. Ha? Papa, promise po, Mama. Mag-iingat ka, ha? Bye, anak. Hoy, 
Eh, sige na anak, at ako na ang bahala dito. O oh, sige, ma. Tawag na lang ako ulit. Ingat kayo dyan, ha? Look, I love you. Ma, mahalika, pakinggan natin itong business opportunity na inaalok ni paring Danny. Ito nga, Mare, multi-level marketing. Yung 50,000 pesos nyo in a span of three months, mababawi nyo kagad yung in-invest ninyo. And within a year, 150,000 pesos. Three times sa inilabas nyo yung pera. Eh kahit sinong negosyante ang maglagay ng ganyang pera sa banko, hindi nila kikitain yung ganyang kalaki. Sa pare, sa mga na-invite mo pa lang yan. Paano pa sa may invite ng mga downlines mo? Another 10% na naman yun. Plus 10,000 sa ikitain nyo. Lalo na siguro pag malaki-laki yung i-invest ninyo. Saka ang kagandahan nito, Mari, hindi mo kailangan mag-work. Ang mga downlines mo ang magpapasok ng pera sa'yo. Kahit relax ka lang at the comfort of your home, eh kumikita ka. Ganun kasi yung ginawa namin ni Danny eh. Ano, Maring Lily, okay ba sa'yo? Ikaw, pare. Pag-uusapan namin ng... Hmm, pag-usapan nyo. Sa hindi na extra income. Oo nga, malaking pera ang kikitain nyo kung malaki yung i-invest ninyo. Halika na, masarap to. Lola, may exam po kami bukas. Kailangan ko po mag-review para po makapasa at magka-honor. Ay, di ba naman honor ka naman talaga? Lola, top 7 pa lang po yun. Kailangan ko po makapag-top 5 para pumuhi na po dito sila, Mama. At masabitan po ko na may dali sa stage. Ay, nako. Ay, paano mo mapupuno yung utak mo kung wala na wala man ang tiyan mo? Halika na, kumain ka muna dito. Ang dali, masarap ito. Halika na Mama po. po. Asan pala yung kapatid mo? Positive. Oh. Ay, Lola! Ay, ako po. Tim. Ano ba nangyari sa inyo? Tumawag ka ng tricycle. Ang dali, ang dali natin ito sa ospital. <laughs> Ang dami niyan, Ma. Sigurado matutuwa na sila dyan. Simon, taga na ang pinagipunan niyan, ano? Kaya nga, eh. Pero paano sa tingin mo? Kasi iniisip ko, bakit hindi na lang natin isabay itong balikbayang box pag uwi natin next month? Nako, Ma. Mapapamahal lang tayo, no? Mahal-mahal lang extra baggage. At isa pa, ba, expiration yung mga delata. Sayang naman kung di mapakinabangan. Paano kung di tayo makauwi? Paano hindi makauwi? Kailangan natin umuwi dahil nangako tayo sa kanila na uuwi tayo. Tsaka, di ba, si Bugoy nga mag-graduate pa. Tsaka, kaya nga ako nag-iipon para hindi na natin problemahin yung ticket natin pabalik dito. May para kay Tenten to. Handa o. Ma, mm. nakita mo itong post ni paring Danny sa Facebook? Mm. Bumuli silang bagong kotse. As in, brand new. Uy! Eh, siguro malaki na talaga kinikita niya, no? Hindi. May business sila mag-asawa. Mm. Yan nga yung pinag-uusapan namin bago magpaalam ng birthday ni Maring Raquel. Ito. Mm. Ito mo ito. Huling post ni Maring Raquel. Oo. Oh. Hashtag blessed. Bumili sila ng bagong bahay, oh. Yan nga. Aba, kalain mo nga naman yan, no? Alam mo, hindi yan ang maintindihan sa mag-asawang yan. Ah, ano naman nila ang dalawang bahay? Paano yun? TTHS, dito yung isa, MWF, dito yung isa, o kaya naman si pare dito sa kabilang bahay, si mare di... Di ba? May mga Ay, tao talagang yun. ganyan. Hindi na ko kontento sa isa. Hmm. Saka alam yan, parang siguro token nila yun para sa lahat ng pinaghirapan nila. Gusto nila, nakikita nila yung pinundar nila. Kung sa bagay, pinaghirapan naman nila yan. 
Eh, iniisip ko nga ilang taon na tayong pabalik-balik dito. Hanggang ngayon, nagre-rent pa tayo ng apartment. Naipundar lang natin isang bulok na sasakyan. O, eh, ano naman masama doon? Pa, hindi naman tayo nagtatrabaho sa abroad para bumili ng luho. Saka sina paring Danny at maring Raquel. Sa kanila lang yung kinikita nila. Di ba nga, wala pa silang anak. Pero mga gusto ko rin naman umasayin sa tulad nila. Kaya nga iniisip ko, ba't di kaya tayo pumasok sa business nila? Ano, yung networking? Eh, nako, pa, di ba sinabi ko sa'yo, hindi talaga ako komportable dun sa, sa business na ganun ni eh. Isa pa, hindi naman ganun kalaki kinikita natin eh. Yung kukunting kinikita natin, ipunin na lang natin. Kaya nga, yung savings lang naman natin ang ipapasok natin eh. Malaking interest, hindi kaya kitain yun sa bangko. Hindi ko alam talaga. Alam mo, nagdadalawang isip talaga ako dyan eh. Eh, pag-usapan na lang natin siya sa ibang panahon. Akin na, akin na. Tatawagan ko si nanay. Sabihin ko, meron tayong padala sa kanilang balikbayan box at papangalap sa kanya. Ma! Bugoy? Si nanay? Ma, wala po si Lola, kaya ako po yung sumagot. Kagagaling lang po namin ng ospital. Mga pangatlong balik na po kami. Ospital? Bakit? A anong nangyari kay nanay? Ma, hindi po si Lola yung sinugod sa ospital. Si Tintin po. May sinasabi po yung doktor na sakit ni Tintin eh. Acute. Acute leukemia daw po. Nangyayak nga po si Lola kanina. Ouch! It's hot! Oh, oh my! I'm, I'm so sorry! I'm so sorry! I didn't mean to! Next time, be more careful! You are paid here to take good care of us and not to harm us in any way! Yeah, yeah, yes, I know. I, I'm so sorry. I was just preoccupied thinking about... Preoccupied? Much... You don't bring your problems at work. You know what? Get out. Can you get out? Yeah. I'm so sorry. Get out! Ma, am I gonna buy? Ma, ang oh. sabi ko, kumain ka na ba? Ay, hindi, hindi pa eh. Inaaskasa ko lang to eh. Tsaka, pasensya ka na, hindi ako nakapagluto eh. Nag-take out na lang ako dyan ng, ano, ng chicken sandwich tsaka yung spaghetti yung gusto mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Eh, hindi mo ba nakikita? Eh, Nagko-compute ako ng kinita natin dahil kinuha ko na yung payslip natin dalawa. Kailangan natin magpadala ng pera dun sa sa Pilipinas para sa pagpapagamot ni Tenten. So, anong plano mo? Wala kang choice eh. Kumuha ko dun sa savings natin. Bakit di kasi tanggapin natin ang tulong na inalok ni paring Danny? Easy money. Diba? Ilang beses na natin pinag-usapan yun? Ang importante, ang mas importante ngayon, makapagpadala tayo ng pera sa Pilipinas. Bruce, we will pay you. Just give us some time. No, not this time. I won't allow your excuses. You always give me a hard time. Please, just warn me. Bruce, please. We will pay you. No. Bruce! Han, bakit mo pinayagang mahatak yung kotse natin? Ang gagawin ko, wala na tayong pera. Yung mga downline natin naniningil na. Si Mr. Smith, hinahanap niya na in-invest niya. Ito naman sa amin, hindi ko magilip eh. Siya tumaya ako ng pinakamalang pera. Kaya kailangan natin makakumbinsin ng isa o kaya dalawa. 
para may pantapal muna tayo sa mga utang natin. Pag nakabawi naman si Simon, mabawi rin natin yung inimbes nila. Marami po. Aba! Mukhang marami silang pinadala ngayon ah! Nga po eh. Ito po. Wow! Mukhang inipon nga po nila. Ito po. Uy! Atente no. Oh, ba't ko umiiyak? Di ba yan yung bilin mo? Namimiss ko na sana mama at papa. Magsisimula na akong ikimo bukas. Sana nandun doon sila. Tenten, huwag ka mag-alala. Alam mo, isa ako sa high sa exam namin. Kaya sigurado ako makakawi sila mama. Di ba yun yung promise nila? Tsaka, pipilitin ko mapasama sa tapay para sa'yo. Ah. Oh, pare, napadalo ka. Tuloy ka muna. Pareng Danny, nakapag-decide na ako. Mag-i-invest ako sa business nyo ni Mare. May problema kasi sa Pilipinas, eh. Hello, ma. Nasa work pa ako, eh. Mag-overtime ako. Hindi, ako na nasusundo sa'yo mamaya. Ah, sige. Ah, ingat ka. Bye-bye. Mm, si Mareng Lily ba yun, pare? Oo. Ah, papasok pala siya sa work. Tuloy na natin parang pinag-uusapan natin kanina. 20% every individual person na mga paayag mo mag-sign up. Plus another 20% naman sa mga may sama ng downline mo. So imagine kung ilan lahat yun. Malaki-laki ang magiging payout mo kung malaki-laki ang investment package na ukunin mo. Magkano ba yung balak mong i-invest, pare? 5,000 Canadian dollars sana. Pero naisip ko, Gagawin ko ng 8,000. Di ba, sabi mo, pag mas malaki pinasa ko, mas malaki kikitain ko. Mas okay yon, Mas malaki yung investment, mas malaki yung balik na profit. Mm, by the way, pare, alam ba ng asawa mo yung tungkol sa desisyon mo? Hindi ko pa sasabihin sa kanya. Saka na kapag kumita na. Total, di ba, sabi niyo naman na in two months, meron na ako matatanggap na kita. Oo, oh, pare. Sigurado yan. Natin eh. Dahil kailangan natin makauwi sa kanila. Saan mo ba din na, guys? Saan mo ba din na lang? Ma? In-invest ko yung, yung savings natin doon sa business ni Parang Danny at Parang Raquel. Nasabi ko na nga ba eh? Kung hindi ba ako nagtanong, hindi ko malalaman? Kung hindi ba ako tumawasan ba ako, hindi ko malalaman itong ginawa mo. Wala naman akong balak iskireto sa'yo, Che. Ayaw ko lang mag-alala ka. Mas, tawagan mo. Sabihin mo, kailangan natin yung pera natin. Yun nga yung problema, eh. Hindi sumasagot si paring Danny. Ma! Ma! Ma, saan ka pupunta? Raquel! Dani! Ma? Raquel, Dani! Ma, 
naman, naman. Ano tama na? Ano tama na? Pera natin yun! Pera ng mga anak natin! Rachel! Dani! Dani, lumabas kayo sa anak! Wala ka kaya sa mga kapitbahay! Wala akong pakialam! Rachel, Dani, mga maluloko kayo! Mare, anong sinisigaw mo? Nakakahiya. Nag-eskandalo ka. Mare? Ang kapal naman ang mukhang tawagin mo pa ako nun. Pagkataas mo kaming guyoin ang asawa ko. Nasa ang pera namin? Nasa ang pera namin? Pasok muna kayo sa loob natin pag-usapan yan. Ayoko! Dito tayo mag-uusap. Sasagutin mo lahat ng tanong ko, babae ka. Nasa ang pera namin? Ibalik mo ang pera namin! Mare, malinaw ang usapan namin ni kumpare na mag invest kayo sa business namin. Pero hindi namin kayo pinilit. Ten-ten pa po. Nag-alisa na ang mga bisita. Hindi mo pa hinihipan yung cake mo. Hipan mo na. Oh. Hinihintay ko pa po kasi tumawag sila mama at papa. Gusto ko po kasi kakanta po sila pag nag-blow po ako ng candle ko. Ten-ten. Ulitin na lang natin yun pagdating nila mama at papa sa next month. Sandali na lang naman yun eh. Diba, Lola? Oo naman ako. Malapit na silang dumating. Sige na, hipan mo lang yung cake mo. Malay ko sa usapan niyo ng asawa ko. Bakit ba kasi hindi niyo sinasagot ang tawag namin? Bakit niyo ba kami pinagtataguan? Hindi naman sa ganun. Busy lang talaga, Mari, at hindi ko rin alam kung anong isasagot ko sa inyo dahil nga yung mga business partner naman talaga... Wala akong pakialam kung sino man ang kasosyo niyo dyan. Ang gusto ko lang manaman ninyo, pinaghirapan namin yung perang yun. Pinag-ipunan namin ang matagal. Ibalik nyo na lang sa amin yung binigay namin sa inyo. Alam mo kung bakit? Mga swapang kasi kayo sa pera eh. Mga balasuwas kayo! Mare, dahanda naman sa pagsasalita. Parang hindi naman kayo nakinabang nun. Anong nakinabang? Wala nga kami nawala sa inyo eh. Akala mo naman ang laki nang nawala sa inyo kung magagaganyan ka. Sisihin mo yung asawa mo. At hindi kami. Ano mo ka mo? Ano mo ka mo? Ano mo ka mo? Ano mo ka mo? Ano mo mo? Hindi kami! Tama na, tama na, tama na. Tama na, tama na. Yung pangako mo sa amin, Danny! Ma, ma, ma. Tama na. Mungin na tayo. Mungin na tayo. Pera natin yun! Pera natin ang nakasalalay dito! Pinaghirapan natin yung perang yun! Sinayang mo lang! Kagagawan mo lahat to eh! Nangako tayo sa mga bata! Nangako tayo! Babalik tayo! Magbabakasyon tayo doon! kami ng mga maluloko rito eh. Nascam kami. Naubos na ang savings namin. Wala kaming pamasahe pa uwi. Ma! Hindi pwede, Ma! Nangako kayo eh. Sino magsasabit sa akin na medali sa stage? Sana hindi nalang kayo nangako, Ma! Nasaan niyo lang ako? Hello, Ana. 
na kaya ano ba nangyari? Nabiktima kami ng mga manluloko rito, we. Eh. Nascam kami. Ha? Eh, paano yun? Wala na sila. Wala na pera natin. Tinangay na nila. Tawarin mo ako. Ayon sa tala ng gobyerno, mahigit dalawang milyong OFW na ang nasa iba't ibang panig ng mundo. Kahit magkakaiba ng estado sa buhay, kung bibigyan sila ng isang aginaldo, tiyak na magtutugma ang kailang simpleng gusto. Yun ay muling mayakap at makapiling ang mga mahal nila sa buhay ngayong Pasko. Ma? Anong nangyari? Wala na tayong titiran. Tumawag na ako sa bangko. Sinabi ko, hindi na natin kayang magbayad eh. Yung natitira nating pera, papadala ko na lang sa Pilipinas. Pag-graduation ni Bugoy at saka dun sa pampapagamot ni Tenten. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Ginawa ko lang yung alam kong tama. Hindi katulad mo. Wala pa lang ngayon. Kukotso muna tayo titira. At hindi pa tayo nakakabawi. Hindi pa muna ako. Dali mo na yun sa'yo. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi na ako galit. Pero nasasaktan lang ako. Ito mga anak natin, nabigaw natin dahil sa kababayaan nating dalawa. Hindi natin naaalalain yung anak natin ngayon. Kailangan na kailangan niya tayo para, para mabilis siyang gumaling. Tsaka tingnan mo to. Graduation ni Bugoy. Once in a lifetime lang nangyayari yan. Pareho pa tayong wala. Patawarin mo ako, Lily. Hindi ako nakontento. Sa kagustuhan kong matupad ang mga pangarap natin, kapag padala ng malaking pera, nagarap ako ng malaki at mabilis na paraan. Pero nagkamali ako. Nagsisisihan ko yan. <sighs> hindi ko talaga alam bakit hindi ka naniwala sa akin. Sa akin lang naman pinanghihinayangan ko kasi pinagtrabahuhan natin yun. Pinag-ipunan natin yun. Pero wala na tayong magandawa. Siguro ang tandaan na lang magpaparusa sa kanila. Hindi naman natutulad ang Diyos eh. Lili pa nga ako. Babawiin ko lahat ng nawala sa atin. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Pag double work ako, maghahanap ako ng trabaho sa gabi. Babalik ko lahat ng nawala sa atin. Patawarin mo lang ako. Wala namang problema yun eh. Sanay ako maghirap. Sanay ako magtrabaho. Ang ayoko lang nakikita. 
Nasasaktan siya kung nahihirapan yung mga anak natin nang dahil sa kapabayaan natin. Huwag ako umiyak, Lily. Nasasaktan ako kapag nasasaktan ka. Malalagpasin na natin ang pagsubok nito. I will give you your medicine, and then... Justine? Patuloy ang buhay namin sa Canada dahil kailangan namin makabawi sa pera na wala sa amin. Napag-desisyon ako mag-double shift sa nursing home care na pinapasukan ko. Si Emil naman ay nag-double work din. Nagtatrabaho siya sa umaga sa isang courier at tinanggap din niya ang ibang racket katulad ng pagpapasada sa taxi sa Canada tuwing gabi. Ba't ka ligaga? Binibilang ko kasi kung sapat na ba to para makabili tayo ng tiket pa uwi ng Maynila. Eh. Anong plano mo? Ba kasi kanina... Namatay yung pinaka-close kong pasyente, si Justin. Tapos naalala ko si Tintin. Ayaw kong mangyari yun sa kanya. Ayaw kong... Ayaw kong mangyari sa kanya nung... Mamatay siya nung nag-iisa. Kaya gusto kong umuwi ng Pilipinas. Ano ka ba? Imposible yung mangyari yan sa anak natin. Kahit na. Hindi mo naman masasabi eh. Basta kailangan nandun ako sa tabi niya kung sakali mang mangyari yun. Bilang isang ina, kailangan, kailangan nasa tabi ako ng anak ko. Kaya pa kahit na anong mangyari, uuwi tayo ng Pilipinas. Huwag na kayong malungkot. Magpapas ko na mamaya. Hindi magandang salubungin ang nakasimangot. Huwag na kayong malungkot, ha? May pagkain tayo. Ano pa ba naman gusto niyo? Apo. Pati na nung meron pa tayong ham. Ha? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Dito ka po, Mama. Oh, marami na ako napalagpas na importanteng okasyon ng buhay niyo. Itong Paskong to, hindi ko papayagang makalagpas. Sa tao. Sa tao. Oh, 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 oh. oh, ang lagay ba eh. Mama niyo lang eh. Akapin niyo, ha? <laughs> Merry Christmas! Merry Christmas po! Mm. Kompleto na tayo. Mm. 
guys. Sarap naman ng handa mo, oh. Pagkatapos ng maikling panahon, nakabangon kami sa aming pinagdaan ng hirap. Mahirap at nakakapagod. Pero saan pa ba naman kami huhugot ng lakas? Kundi sa dalawang anak naming naghihintay sa pag-uwi namin sa Pilipinas. Kahit malamig ang Disyembre, kahit malayo sila sa atin, huwag nating palagpasin ang isang araw na hindi natin naipadarama sa mga kababayan nating OFW ang mainit nating yakap at pagbati na isang masaya, masagana at mapagpalang Pasko. Ano pa bang hinihintay natin? Oh, Ay, sarap! Lika na, kumain na tayo! Kumain na tayo. Ako! Nakay kayo? Oh, mauna na kayo at ako yung... Aantindihin ko kayo. Oh, ako naman. Ano? Ay, ang sarap. Kanin tsaka spaghetti. Mm -hmm. oh. Thank you. Salad ka rin, ha? Mama. Mm. Tignan mo ito. Diyos na sumingin sa pagkakautang nila. Ngayon, pagbabayaran nila lahat ng ginawa nila sa kulungan. Ang mga itindihin, kumain na tayo. Naku! Merry Christmas! Ang buhay ay hindi isang daan na mga tinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ako po, si Marion Rivera. Sa iyong...